，小拜的宝贝儿子已经是满月了，时间过得快吧？我现在眼前的画面啊，还是那个时候我老婆从手术室推出来，怀抱着我儿子那个画面，在医院里面住了四天，出院的那个画面啊，也现在浮现在我的眼前。哎呀，一会儿会儿一个月已经过去了，他理发也已经理好了。理成一个帅帅的小宝宝。前两天啊，在这里医院，第二针的乙肝疫苗也已经打好了。第一针是刚出生的时候在医院打的，第二针呢是满月的时候打的。接下来第三针，好像是什么？是下个月再要打。现在我岳父说了，满月的宝宝可以抱下来了，放在一楼了。其实我丈母娘是有点不放心，她还是觉得二楼好。但是我岳父一发话呢，我丈母娘也没什么好说的了，只有听从我岳父的话啊。今天已经抱下来了，那还拿了条新的小被单。现在这个客厅啊，热闹了，光动物就有两个，一个是我老婆收留的这个半流浪猫阿咪，回来吃个猫粮，还有呢，我家的老狗，吃好就知道睡。<笑>现在又多一个我儿子也下来了，<笑>来，脸上这个热疹退下去了吗？哎呀，干嘛了？又打哈欠了？他怎么老打哈欠了？要困啊，还没困醒，要起来，马上要起来，嗯、哦。老妈、嗯，这个床好像比二楼那个床小一点啊。哎，稍微小一点，小一点吧都。我觉得小的蛮明显的。上小的倒没关系，关键侬要买只蚊帐，你晓得吧？两楼这蚊帐买好了，我搿搭还要买一只。那一楼应该更有必要啊。对呀、啊。这蚊帐看来也要买个小一点的了，买个大的还不行了，因为它是照着里面那个床垫的。我按照个尺寸，按照上个尺寸买呀。嗯，等会我手机上看一下。前两天不到医院去打预防针吗？医生拆下来，伊讲还有一眼眼黄的。还有一点点黄的，不厉害了。不结棍，偏高一点点。他就是看那个小孩的眼白是不是啊？不单单看眼白，伊是要好像我觉着有擦个啥物事，等到面孔头擦了一只，擦了是大概有只数值，超过只数值了。啊、哦，还可以就是说。还可以。医生关照啊，要每天晒晒太阳，晓得吧？那现在天气，你看外面阳光那么好，到院子里面来，我正好拍一下晒晒太阳。那是真是。就太阳是好啊，那么太好嘞，中朗太阳好晒啊。早朗向八九点钟的辰光，侬在那困觉的辰光，阿拉已经帮你晒过了，晓得吧？晒了多久啊？晒了得十分钟，十分钟看半钟往里。晒哪里啊？后背。除脱眼睛头不晒，屁股、背、肚皮、脚侪晒着呢。啊，当心啊！外面有风还不要着凉啊！王姐，你看现在还有点，那他这个是手挠的。但是这里还是热啊，那个，他这个估计是胀气了嘛？好像是，经常会那个样子，哼子哼子，经常会。诶，晚上晚上叫我老婆给他做做那个排气操，哎，我看过有几个动作，做做排气操。书包里头是金银货，金银货烧死。擦擦小脸。哎。哎，老妈，你这个后脑，后脑，哎，你不能光弄脖子啊。后脑这里要移一移，光弄脖子不行啊！你看我这个奶爸现在又又越,越来越有经验了啊！你看，把伊敷一敷，觉得蛮适宜，困得香嘞。我是不浪费一点点时间啊！刚刚已经骑了电动车去镇上啊，把荤菜蔬菜都已经买回来了。现在上二楼，叫一下丈母娘下去洗个菜。嗯，不在房间啊。又在我老婆房间了。要去看的，怎么不要去看了？你看小宝宝脸上最近起了那么多湿疹，越来越多，我肯定要带他去看一下。我说没必要去看的，你们年轻人们就是有一点点不好嘛，就要去看，这是正常的小孩子，我见得多了。这怎么是正常呢？你看他一开始从脸上几个几个小疹子，现在蔓延到。那个额头上都有，下巴也有，头发丝里面都有了，我看着都害怕。哦，就是我老妈前面我去买菜前啊，我老妈在一楼客厅拿那个金银花水嘛，再给她
，稍微擦一擦，我也感觉没有大用处。对呀、啊，金银花水也擦了几遍了，我感觉那个水越擦越多了噻。妈妈，你是说用不着啊？很多小孩都有的。我评论区看了好多粉丝叔叔阿姨说的，那个辣的，那个鱼汤啊，什么，还有豆类,豆类的，少吃一点。吃了就容易小孩子发呀，那你自己大人吃了没关系，小孩子吃了就是不怎么好。这个我也看到的，就是你前面说辣的鱼汤豆类，问题月月他辣的也没吃呀，那他鱼汤他又没有海鱼没吃呀，黄鱼带鱼都没吃，就是那个吃了点鲫鱼黑鱼，豆类照理来说没有什么大关系了。反正我觉得这个问题蛮讨厌的。我觉得还是要尽快去医院看一下，我放心一点。而且这都已经多久了发了？都有半个多月了，我感觉。嗯，那你不行的话，你的手机手机预约一下。小贝啊，前几天不是小宝宝去医院打疫苗啊？不是检查身体吗？啊，宝宝没有医保卡，你不是附体现金啊？啊，对啊。那你？到医院去看，怎么去看？医保卡还没没有。你看预约，到医院去看病去预约。他手机上预约呀，不需要医保卡呀。那你上次到上海去不是去办吗？没办下来啊。上次我去上海，首先是要给宝宝户口上好，户口上好呢，上面就有身份证号码了。宝宝身份证号码有了，有了这个身份证号码。那一天呢，我也去社区办了一下宝宝那个社保卡，社保卡里面含那个医保的，就是别的工作人员跟我说的，社保卡可以马上领，但是你要给小孩医保，医保是要看病，对不对？他说医保的话呢，你马上领不到，他要有一个审核的时间段，之后呢，你要交个钱，就是交今年二零二四年这个参保的钱是二百九十五元。交了以后，要过个大概十几天、二十天才能再去领那个社保卡，所以说我要等到个六月十号左右啊，我还要再去上海拿一下那个医保卡。就是那天，呃，给宝宝打疫苗也好，检查身体也好，呃，我自己付了钱呢，你这个小票留着，以后的话，等那个社保卡下来，都可以去报的，知道吧？哦。啊，月月现在他在手机上预约那个。你尽量，我一直说要去看，还是挂一个专家号比较好，老婆。专家号很难挂。很难挂吗？你看一看嘛，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四看一看。就现在没有医保卡的情况呢，去看好，把那个小票留着，等到个六月份以后，我拿好小宝宝这个社保卡，回来的话就可以报销了。哦，懂了吧，妈妈？我知道了。啊，反正别人工作人员也说了。现在最重要的就是你户口本有了，上面有身份证号码，之后医保卡有了，医保卡其实对小孩是很重要的，因为要看病的嘛。是的呀。那门诊也好，急诊也好，要看病的，就这两样东西是尽快的办好。呃，身份证的话，别人说不急，因为身份证要等小孩可以做，要等到个三四岁以后可以这样正常做再拍身份证。所以说就是，我跟你说，月月。就让我们给那个小孩的出生证明啊，那张纸头一定要妥善保管好，这个就是对吧？要派大用处的，你放好了吧？你觉得我放好了吗？你不说，所以我不知道。你不知道对吧？那这个不要你担心的，好不好、嗯？妈妈，你下去洗菜了，我前面菜都买好了。好的，我来去洗。走，跟你一块下去。我菜洗好了，抽个时间帮宝宝洗个澡。哦。妈妈在烧水啦，妈妈你自己休息会儿啊，我去看看，我老妈好像上来了。咦，这老妈怎么这件衣服怎么换掉了啦？刚刚来了我的，包包我也拿了，我拿我身高头一点，我掉脱了。我这吐奶了？嗯，吐了很多啊。我吐了么？这个要掉脱一了，不够多不多啊？不是，老妈我跟你说，你这个衣服换下来，你自己尽快洗掉，不要放着。你放着的话，给我丈母娘看到了，她要抢着帮你衣服洗掉了，你好意思啊？我是不好意思，所以我放起来了呀。等下我下去就拿它打脱一啊，是啊，老婆
哈哈，等会下去就洗掉，还放起来了呢。这个夏天嘛，你清水里面一撩撩好以后，这个一个多小时马上就干了啦。你干嘛？我在那上头呀，我抱到小猫头去打。啊，来来来，妈妈坐起来，抱抱你儿子。哎，前面跟我丈母娘说，还是那个我老婆，给他挂了个专家，看那个皮肤，还是要去看一下脸上这个红红的疹子。哎呀，去看。只要去看，我意我意思啊，是要去看看啊。是要去看一下。啊，看看放心啊。丈母娘她说不要看，她说很多小孩都有了，她说。什么不要看了？我好多已经预约好了。嗯。当然要去看。去看，那接下来老婆出月子了，接下来去医院的话，就是叫丈母娘不要去了，老妈你，还有她，还有我。哎，挪会吧，挪会我去我就去。哎呦，现在那么听话了，哎。这个儿子真的是不省心啊！啊，一个月了，要看皮肤去了。